বেশি যে প্রশ্নটি করা হয়েছে সেটি হচ্ছে জানতে চাওয়া হয়েছে সাত ভাগে কোরবানি করা যাবে কিনা এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আমরা আগে শুনতাম না রিসেন্টলি কিছু কিছু স্কলারদের আলোচনা বা এতে করে লোকজন হয়তো বিভ্রান্তিতে ভোগেন কিংবা একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয় ফলে এই প্রশ্নটি করা হচ্ছে আমরা আবহমান কাল থেকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে হয়তো ছাগল কুরবানি দিয়েছি অথবা গরু কুরবানি দিয়েছি সর্বোচ্চ সাত ভাগে সো এটা আমাদের সবার কাছে জানা ছিল এ নিয়ে আগে সংশয় ছিল না ইদানিংকালে অনেকের মধ্যে এই বিষয়ে সংশয় জেগেছে কেউ কেউ বলে থাকেন যে ভাগে যদি কুরবানি দেয়া হয় সাতজনে মিলে গরুতে বা মহিষে বা উঠে এই ভাগে কুরবানি হবে না এটা অনেকে বলে থাকেন এই কথাটি আসলে ঠিক নয় আপনি যদি ভাগে কুরবানি দিতে চান এটি জায়জ আছে এবং একটি উঁটে বা মহিষে বা গরুতে আপনি সর্বোচ্চ সাতটি ভাগে কুরবানি দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ এ ব্যাপারে সহি মুসলিমের একটি হাদিসকে আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই সেদিনা জাবের রদি আল্লাহ তাল আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন কলা হাজাজ নাম আর রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাথে হজ করেছি ফা নাহারনাল বাই আনসাবা সেখানে আমরা উট কুরবানি দিয়েছি সাতজনের পক্ষ থেকে ওয়াল বখরতা আনসাবা আর আমরা সেখানে গরু কুরবানি দিয়েছি সাতজনের পক্ষ থেকে খুব সুস্পষ্ট একটি উঠে ওনারা সাতজন অংশগ্রহণ করতেন একটি গরুতে সাতজন অংশগ্রহণ করতেন তো এ হাদিসের আলোকে অনেকে বলে থাকেন যে এটি হজের সময় সফরের সময় কিন্তু মুখিম অবস্থায় সাত ভাগে দেয়া যায় না আসলে এই কথাটিও ঠিক নয় কারণ সুরেনা আবু দাউদের আরেকটি হাদিসে এসেছে যেখানে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম সুস্পষ্ট বলেছেন সেখানে হজ বা কোনো সফরের উল্লেখ নেই সেটা হচ্ছে জেনারেল স্টেটমেন্ট অর্থাৎ আল বাকরত আনসাবা গরুতে সর্বোচ্চ সাত অংশ দিয়ে কুরবানি দেয়া যায় ওয়াল জাজুর ও আনসাবা আর উটের ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ সাত অংশ দিয়ে কুরবানি দেয়া যায় তো এই হাদিস দ্বিতীয় যে হাদিসটি উল্লেখ করলাম এগুলো হচ্ছে এটা হচ্ছে জেনারেল স্টেটমেন্ট সেখানে সফর মুকিম কোনো কথা বলা হয়নি ইন জেনারেলি বলা হয়েছে যে উটে সাত ভাগ দেয়া যায় গরুতে সাত ভাগ দেয়া যায় সো আমরা যারা ভাগে কুরবানি দিচ্ছি সাতজন মিলে একটি গরু আপনারা নিঃসন্দেহে সানন্দ চিত্তে নিশ্চিন্তে কুরবানি দিতে পারেন সহি হাদিসের আলোকে এটি সাব্যস্ত এতে কোনো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ তবে ভাগে কুরবানিতে কিংবা যৌথ কুরবানিতে কয়েকটি বিষয় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে নিয়ত আপনাদের ইন্টেনশনটা ক্লিয়ার হতে হবে প্রত্যেকেরই যাতে একই ইন্টেনশন থাকে সবারই যাতে ইন্টেনশন থাকে যে শুধুমাত্র আল্লাহ তালা সন্তুষ্টির জন্য আমরা এই কুরবানি দিচ্ছি এখানে কয়েকজনের যদি ইন্টেনশন থাকে যে আল্লাহ সন্তুষ্ট অন্যজনের যদি নিয়ত ঝামেলা থাকে তাহলে কিন্তু কুরবানিটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে কারণ ইন্নামাল আমাল উবিন নিয়াত ইয়ানি ইন্নামা সাওয়াবুল আমালি বিন নিয়াত সমস্ত কাজের প্রতিদান দেয়া হবে আপনার ইন্টেনশন বা নিয়তের উপর ভিত্তি করে সো এই জন্য যারা খুব বেশি মুখলেস খুব বেশি মুত্তাকি তারা অনেক সময় যৌথ কুরবানি দিতে চান না তাদের সামর্থ্য না থাকলে ছোট একটা ছাগল দিয়ে তারা একাকি কুরবানি দিতে চান দ্য সেফ হি ইজ হি ওয়ান্ট টু বি ইন দ্য সেফ আর সাইড কারণ যৌথ কুরবানি দিতে দিতে যে কার মনে কী চিন্তা কার মনে কী নিয়ত আমরা কিন্তু কিছু জানি না সো যদি যৌথ কুরবানি দেন কুরবানির আগে সবাইকে এটা কনসার্ন করে দেওয়া রিমাইন্ডার দেওয়া যে ভাই আমাদের কুরবানিটা হবে শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহ তালা সন্তুষ্টির জন্য অন্য কোনো নিয়ত জন্য না থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের কুরবানি বরবাদ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে প্রথম কনসার্ন দুই নম্বর কনসার্ন হচ্ছে হালাল উপার্জন দিয়ে কুরবানি হতে হবে যৌথ কুরবানিতে কেউ কেউ যদি এমন থাকে যাদের উপার্জন হালাল না সেই কুরবানি কিন্তু আল্লাহ তালার দরবার কবুল হবে না সো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে লৌকিকতা লৌকিকতা যদি থাকে তাহলেও কুরবানি কবুল হবে না যৌথ কুরবানিতে কারো যদি এটা থাকে যে আমার গরুটা সবচেয়ে বড় আমাদের গরুটা এলাকার সবচেয়ে বড় গরু এবং সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে যে এইবারের গরুটা সবচেয়ে বড় হয়েছে আমার চেয়ে বড় গরু কেউ দিতে পারে না এই এলাকায় তো এই জাতীয় যদি লৌকিকতা প্রবণতা কারোর মধ্যে থাকে তাহলেও কিন্তু তার কুরবানি কবুল হবে না সো যৌথ কুরবানি যদি আপনারা দিতে চান এই বিষয়গুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সম্মানিত সুধি আপনারা একটি শেয়ার করে দিবেন শেয়ার করার মধ্য দিয়ে অন্যান্য ভাইরাও আলোচনাটি শুনতে পারবে সাদা খায় যা আরিয়ার সাহাব আপনারা থাকবেন আল্লাহ তালা আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক ইমানের সাথে রাখুক